19. Cuenta atrás para la destrucción de Crécide, 1 hora 29 minutos y 22 segundos. El puerto espacial se encontraba en el borde oriental de la colmena, en uno de sus niveles medios. Este L conocía el camino, por supuesto, gracias a su breve inspección del mapa de la ciudad en la víspera. Así, que por segunda vez, se encontraban en la parte trasera de un camión viejo y desvencijado, enlatados juntos con sus compañeros. Graile y Barreski estaban en la cabina, conservando sus túnicas negras, aunque este le dudaba de que los disfraces le sirvieran de mucho, con todos los herejes en la colmena buscándolos. Habían estado conduciendo durante un tiempo cuando sintieron el frenazo del camión, oyeron sus neumáticos chillar y sintieron el impacto del parachoques delantero. ¿Qué ha pasado? Gritó. Nos han descubierto, señor. Era la voz de Barreski a través del tabique que los separaba. Un puñado de herejes nos hacían señas para que nos detuviéramos. Graile ha tratado de arrollarlos con el camión. Atropellamos a tres, pero dos han escapado. Y van a correr. A, a la voz a las unidades más cercanas, suspiró Micaele. Este le temía que tuviera la razón. Hasta ahora, tenían a su favor que sus enemigos no sabían hacia dónde se dirigían, no sabían que habían perdido su propio medio de transporte. La mayor parte de las fuerzas del caos, con suerte, estarían vigilando las salidas de la colmena, ignorando el puerto espacial. Todavía no hemos perdido la esperanza. Ahora, lo único que tenemos que hacer, es tratar de llegar al puerto espacial primeros. Este L golpeó en el panel de separación, y gritó a Graile que pisara a fondo el acelerador. El confesor Volkenden había despertado hacia media hora, mirándoles con náuseas. Los había mirado las caras a cada uno de los guardias de hielo y se enderezó. Parecía que no entendía lo que estaba pasando. Este le había recogido raciones secas y agua de sus soldados y se la ofreció al confesor, que los había consumido con avidez. Desde entonces, no se había movido ni había dicho una sola palabra. Ahora, sin embargo, levantó la vista y con voz alta y clara, dijo, esto es un transporte adecuado para un héroe de guerra. Pediré la cabeza de alguien para esto. El motor debe estar en silencio. Estoy esperando que lo paren, ya que tengo que dirigirme a ellos. Me necesitan para darles esperanza y fuerza para resistir, pero el ruido del motor me molesta. Los demás estaban mirándose el uno al otro, el techo. En cualquier parte, menos al confesor. Este le compartía su malestar. Había estado preocupado por Volkenden desde que lo había encontrado en las mazmorras, temiendo que Mangellan le hubiera roto la mente, que el miedo ocupara la mayor parte de sus pensamientos y hubiera enloquecido. Ahora no tenía más remedio que afrontarlo. Está en libertad, confesor, dijo. Mangellan no puede hacerte ningún daño nunca más. ¿Me recuerda? Soy el coronel Stanislav L. Le he rescatado. Solo tiene que ser paciente, ser fuerte, le vamos a sacar de aquí. Le llevaremos a un médico. Pueden tratar su fiebre, todavía tengo un poco de agua, le ofreció. Paline, si usted piensa que podría. Quiero decir, si el confesor. Volkenden miró a este L los ojos, y le dijo, entiendo que quiere que recite una oración por ustedes. Este L sonrió. Estoy seguro que todos se lo agradeceríamos, señor. Por si somos atacados, ¿no es así? Usted no tiene que preocuparse por eso, confesor. En unas pocas horas, no habrá nadie con vida en este planeta. Mangellan sí, yo no le tengo miedo a Mangellan. Me refiero al gran matón de la capa, el que me dio un puñetazo en la cara. Va a hacerle sufrir. ¿no es así? Va a hacerle pagar por atreverse a poner sus manos sobre un hombre santo. Este L se salvó de tener que responder a eso, ya que, nuevamente, el camión chocó contra algo haciendo que el camión casi volcara. ¿Qué demonios has atropellado esta vez, Graile? Se quejó Blansky, que el golpe le había tomado por sorpresa y se había golpeado la cabeza. Pero este L se dio cuenta que este impacto era diferente al primero y que su, su oído le confirmó. El impacto no había sido frontal. Esta vez el impacto había tenido lugar en el techo. Lo único que se le ocurría es que algo había aterrizado en el techo, algo que se movía por allí arriba. Algo con una espada sierra rugiente. La punta de la espada entró cortando por el techo de la cabina, por encima de la cabeza de Graile. Este dejó escapar un grito y se deslizó de su asiento hasta que pudo apenas podía ver a través del parabrisas. Giró el volante totalmente a la derecha, izquierda, derecha otra vez, y apretaba los pedales con furia. Junto a él, Barreski se echó hacia atrás y adelante, y Graile podía oír las protestas ahogadas en la parte trasera del compartimiento. Pero no podía evitar a su pasajero no deseado. 
El marín espacial del caos se aferró a su espada cortando más profundamente, subiendo y bajándola en un movimiento de sierra, abriendo una costura a través del techo. A continuación, retiró la espada, y Gray le vio unos dedos acorazados escarbando en la junta, ampliándola. Barreski disparó contra los dedos. Había reemplazado su rifle láser con un tomado de un guardia traidor en la calle, y la mano se retiró. Un momento después, volvió. Introducido por la junta en el techo, intentando agárralo con la mano. Que todo el mundo se priper, gritó Graile pisando con fuerza el pedal del freno. Esta vez, el marín espacial del caos fue sorprendido. Estaba a punto de coger a Graile cuando el camión se detuvo y lo catapultó hacia adelante. Se golpeó contra el parabrisas, rompiéndolo en centenares de trozos, y luego se deslizó hacia un lado del capó y desapareció de la vista. Febrilmente, Gray le dio marcha atrás y sintió como la rueda delantera derecha pasaba por encima un obstáculo en el camino. Gray le esperaba que fuera la cabeza del monstruo, aunque este no era el caso o no parecía tener ninguna diferencia. El marín espacial del caos ya estaba de pie otra vez, con la cabeza hacia abajo, cargando contra el camión en retirada como un toro enfurecido. Parecía una ruina, con su armadura negra apenas aferrándose a su maltratado cuerpo. Su brazo izquierdo había sido amputado hasta el codo, presumiblemente por los dientes de la criatura de la alcantarilla. Uno de sus ojos había des desaparecido. Había dejado caer la espada sierra, pero estaba blandiendo su pistola Volter. Graile no podía alejarse de él, no conduciendo hacia atrás. Hizo lo que pudo, pero ya era demasiado tarde. El marín espacial del caos los había alcanzado. Agarró el parachoques, sin importarle la fuerza del motor o la rapidez con que las ruedas giraban. Detuvo el camión. El marín espacial del caos se agachó, cogió el camión por su eje y lo levantó con una sola mano. Barreski golpeó en el panel, gritó. Todo, todo el mundo fuera. Él y Gray le abrieron de una patada sus puertas y saltaron cuando el marín espacial del caos flexionó un poderoso hombro y le dio la camioneta el giro final. Blansky y Mikaelev habían sido los soldados más cercanos a la puerta de atrás, por lo fueron los dos primeros en salir. Este L se había asegurado de que Volkenden saliera por delante de él, ayudándole con un empujón en la espalda cuando vio que dudaba, haciendo que el confesor cayera torpemente, aterrizando de cara en la calle. Este L había saltado a su lado y lo levantó del suelo. Anacora, Gavotsky y Palinev se quedaron en la parte trasera de la camioneta cuando se volcó. Anacora estaba en la puerta, a punto de saltar, cuando el mundo dio la vuelta. Lo siguiente que recordaba era que estaba de espaldas, enredada con sus compañeros, en la parte trasera del camión, que había estado en posición vertical hacia unos momentos. Se había golpeado la cabeza y unos puntos negros se agolpaban a su visión, que amenazaban con envolverla en la oscuridad. No podía permitirlo. Podía oír las descargas de rifles láser y la respuesta de una pistola Volter, no podía quedarse allí, sin hacer nada con los otros. Palinev fue el primero en liberarse y arrastrarse. Anacora vio como su forma borrosa era tragado por una luz blanca intensa del alumbrado público, se dio cuenta que le señalaba la salida, que el camión estaba de lado y que una de las puertas de atrás, la superior, había quedado cerrada. La puerta inferior se había salido de sus bisagras. Su estructura se había magullado un poco, pero todavía había espacio para moverse a través de ella. ¿Estás bien? Preguntó Gavotsky, agitando una mano delante de los ojos de Anacora. Ella apretó los dientes y asintió con de de determinación. Gavotsky seguido a Palinev a través de la brillante apertura blanca. Anacora parpadeó, sus ojos aún continuaban desenfocados y se obligó a sí misma a moverse hacia el exterior. Entonces oyó un grito estrangulado y Gavotsky fue lanzado lejos de ella, se quedó sin respiración al ver a un par de botas negras blindadas a través del orificio de salida. El marín espacial del caos había lanado Gavotsky con el único brazo que le quedaba. Podía ver las botas de Gavotsky, a medio metro del suelo, pataleando furiosamente. Parecía como si estuviera clavado a la parte trasera del camión. Podía oír las desesperadas descargas de rifle láser del resto de los guardias de hielo, que no estaban cambiando la situación. Pero desde su situación, Anacora podría ver las grietas de la servoarmadura negra. Podía ver la carne debajo de ella. Sacó su cuchillo y a cuchillo con el un tobillo. Expuesto, enterrándolo profundamente, con la esperanza de romperle el tendón. No podía decir sí. Había tenido éxito en esto, pero no tenía duda de que había tenido algún efecto. El marín espacial del caos dio un alarido de furia y lanzó a Gavotsky a un lado. 
Entonces agarró la restante puerta de la camioneta, y la arrancó de sus bisagras, para exponer su atacante. En ese momento fue cuando Anacora vio lo dañado que estaba. No podía creer que estuviera aún de pie, que siguiera luchando. Pero no había duda de que todavía era capaz de matarla en un segundo. Se internó en el compartimiento, alejándose de él, hasta que llegó al fondo y se quedó arrinconada. El marín espacial del caos se puso de cuquillas, a su nivel, bloqueó la apertura y comenzó a gritarle obscenidades y alzó su pistola Volter. Su cabeza todavía le latía con fuerza, y cerró los ojos y gritó a sus compañeros, huid, alejaos de aquí mientras podáis. Al igual que este le había gritado cuando había estado luchando la última con este monstruo. Pero entonces oyó un ruido mecánico y su verdugo se puso rígido. Sus ojos se tornaron vidriosos y comenzó a arrojar sangre de la boca, intento girarse, pero el esfuerzo fue demasiado para él y se derrumbó. Anacora vio una espada sierra incrustada en la espalda, pulverizando la cerbormadura. Palinet la ayudó a salir del camión, y se quedó vacilante en lo que ahora parecía ser un lugar débilmente iluminado después de todo. Y al igual que el resto de los guardias de hielo, sus ojos se sintieron atraídos por su comandante, su cara y el pecho aún estaban pintados con los viles símbolos de la ceremonia a pesar de que había tratado de lavárselos con agua en el alcantarillado y su mano derecha sostenía algo, que su cuerpo, como si lo consideraba impuro. Fue con esa mano, se dio cuenta Nakora, con la que había matado al marín espacial del caos con su propia arma. Sus músculos aumentados le dieron la fuerza para hacerlo. Pero no había satisfacción en los ojos del coronel de este L por su victoria. Solo una mirada de profundo disgusto. Se quedaron en pie después de eso. Este L no quería perder el tiempo buscando otro vehículo para ir al puerto espacial. Dijo que solo estaban a un kilómetro de distancia. Formaron en dos filas y avanzaron tan rápido como pudieron. El esfuerzo que realizó este L para mantener el ritmo de la formación ayudó a los demás soldados a superar la fatiga. Lo que les ayudó a sentirse más optimistas al imponer un poco de orden sobre este caótico mundo, incluso Volkenden respondió bien. No dijo nada mientras marchaban con este L helado, aunque se tropezó una y otra vez debido al cansancio. Paline dedujo que se acercaban a su objetivo, ya que los edificios eran más altos y majestuosos. Comenzaron a aparecer los portales de las aduanas y oficinas de envío. Las calles se hicieron más amplias y más brillantes, más parecidas a las de los niveles superiores. Este le detuvo a sus hombres, les ordenó que se dispersaran y que avanzaran con precaución. Parecía preocupado. Un minuto después, Paline supo por qué. Había gente por delante de ellos. Podía oírlos, y todos podían escucharlos, hablando y riendo. Los guardias de hielo se refugiaron en un estrecho callejón, y este le envió Paline adelante para ver a lo que se enfrentaban. El puerto. Espacial era un magnífico edificio circular de piedra blanca, salpicada de ventanas oscuras. Evidentemente, no se había producido escaramuzas con armamento en esta zona, pero la pared frontal estaba llena de pequeños impactos de armas. Pudo ver que enfrente de la pared, había una amplia esplanada en la que fuentes destrozadas llenaban el suelo con un agua negra congelada. Los filtros del agua habían sido destrozados y los árboles orgánicos se habían marchitado y muerto. Una vez, esta esplanada había dado una agradable bienvenida a los visitantes de la colmena Iota, tal vez para Crécide en sí. Ahora, daba una impresión totalmente diferente. Palinev observaba la esplanada, desde un pórtico entre dos edificios. Debajo de él, había los restos de una gran limusina gravitatoria negra elegante, presumiblemente su conductor había tenido la esperanza de transportar algún pasajero importante hacia la seguridad. Había perdido el control tal vez por los impactos de armas ligeras y había chocado contra una columna, destrozando su extremo delantero. El coche estaba vacío. Paline preguntó si sus ocupantes habían escapado o habían sido sacados del vehículo y ejecutados. Había más coches gravitatorios en la esplanada, la mayoría de ellos quemados o destruidos. También había un autobús viejo sucio, el transporte de los menos privilegiados apoyado en una fuente sus ventanas rotas y sus neumáticos recortados. Había herejes, guardia traidores y mutante, repartidos por la esplanada, por lo que Paline podía ver, con casi con toda seguridad tenían rodeado todo el edificio y estaban llegando más de ellos con cada momento que pasa. El encuentro con el marín espacial del caos les había costado muy caro. Sus enemigos los estaban esperando. Paline abandonó su lugar de observación, desanimado, y regresó con nosotros. 
Estelle escuchó su informe con el rostro tenso, Palinep sabía que solo le estaba confirmando al coronel lo que había escuchado con su oído mejorado. Tenemos menos de una hora antes de que la armada inicie el exterminatus, dijo Estelle. No tenemos tiempo para encontrar otra vía de escape. Nuestra única esperanza, aunque sea pequeña, se encuentra en él. Puerto espacial, y cuanto antes nos abrimos menos enemigos nos estarán esperando. Nadie podía discutírselo. Sin embargo, parecía como si una nube negra se había instalado en el equipo y Paline podía sentir el peso del pesimismo. Parecía tan injusto que hubieran llegado tan lejos para caer en el último obstáculo. Habían logrado tanto, habían realizado hazañas que parecían imposibles y nadie lo sabría. No les voy a dar ningún discurso, dijo Gabotsky. Todos ustedes saben lo que tienen que hacer y saben que las probabilidades están en contra de nosotros. Recuerden que, la última vez que teníamos las probabilidades en contra fue en el Palacio de Hielo, incluyendo al confesor Volkenden, y salimos con vida de él, probando que el emperador está con nosotros. Sé que van a hacer que me sienta orgulloso de ustedes. Las voces de los herejes eran cada vez más fuertes. No era solo que Graile y Palinep se acercaba a ellos, sino que además la multitud crecía en tamaño y en confianza también. Y tenía que, en cualquier momento, fueran descubiertos por casualidad o por refuerzos que pudieran llegar detrás de ellos. Aceleraban el paso por la terraza, pensando que con todo el ruido no se escucharían los pasos de dos hombres acercándose. Todavía estaban a 20 metros de distancia de su objetivo. Alguien le cogió del brazo a Graile y lo obligó a detenerse. Esto es lo más lejos que podemos llegar, dijo el explorados. Sin ser visto desde abajo. Graia se sintió con la cabeza y se dejó caer sobre su estómago. Fue entonces cuando ocurrió el cambio, la confianza se convirtió en el miedo en un instante. Entonces Graia escuchó una serie de explosiones entrecortadas. Luego los disparos. Miró a Paline con alarma. Paline le devolvió la mirada con un gesto de impotente. A continuación, Paline le echó a correr hacia el lado de la carretera y dirigió su mirada hacia un pórtico metálico. Regresó unos segundos más tarde, con las mejillas. Sonrojadas por la excitación. Son los mutantes. Informó. Los mutantes leales. Ay, yo no. Sabía que fueran tan números. Son muchos más de lo que nunca vimos. Más que los herejes muertos. En la capilla. Están en todas partes, saliendo de las alcantarillas. Han cogido a los herejes por sorpresa. Parecía que el emperador estaba con los guardias de hielo después de todo. ¿Pueden ganar? Preguntó Graile. Palinet negó con la cabeza. No tienen posibilidades, pero nos están proporcionando una perfecta distracción. Si nos movemos suficientemente rápido. Graile asintió con la cabeza, se levantó y corrió al coche gravitacional. Dudaba que alguien le descubriera en estos momentos. E incluso si lo descubrieran, probablemente estarían demasiado ocupados como para hacer algo al respecto. Al llegar al vehículo, Alcanzó a ver el cuerpo que su compañero había descrito, más adelante, pero su atención estaba reservada para el propio vehículo. La puerta del conductor se había atascado por el accidente. Graile tuvo que apoyar un pie contra la carrocería, y tuvo que tirar con todas sus fuerzas. Abriéndose por fin, con tanta fuerza que casi le golpea en la barbilla. Saltó hacia dentro del vehículo, y activó de un modo silencio el espíritu máquina de la limusina. Afortunadamente, como Graile ya se había dado cuenta, los motores estaban alojados en la parte trasera del vehículo y por lo tanto estaban relativamente indemnes. Se encendieron al tercer intento, el vehículo gravitacional dio un chillido protestando y su extremo posterior se levantó, pero su extremo frontal se mantuvo tercamente agarrado a la columna. Graile dio marcha atrás con el vehículo que se estremeció cuando lentamente se desprendió de la columna. Por un momento, Temió que el coche podría haber estado soportando la columna y que ahora se desplomarse sobre el vehículo. Pero a pesar de que la columna se tambalease, no se derrumbó. El coche estaba libre y aumentando la velocidad. Graile podía ver en el espejo retrovisor cómo el resto de su equipo corría a su encuentro. El primero en entrar fue Volkenden, instalándolo en uno de los asientos traseros, le dijo que mantuviese la cabeza agacha. Este L y Gabotsky se apretó a cada lado de él, mientras que... Anna. Cora y Palinep se unieron a Graile en la parte delantera. El coche no era lo suficientemente grande para que cupieran a todos. Así Barreski, Blansky y Mikaelet tendrían que correr detrás del vehículo, con la confianza que Graile podría despejarles y también les proporcionaría algo de cobertura. 
¿Todo el mundo listo? Preguntó Braille. Entonces, agarramos fuerte a algo. Y pisó el acelerador. La velocidad máxima del coche gravitacional no era exactamente notable, pero parecía lo suficientemente rápido como para dejar atrás a los herejes. Los guardias de hielo sufrieron una gran sacudida al activarse el motor antigravedad y el vehículo comenzó a deslizarse por la esplanada puerto, pasando en medio de un grupo de herejes sorprendidos que apenas tuvieron tiempo para apartarse de su trayectoria. Los que no estaban ocupados con los mutantes leales, vieron cómo sus objetivos se estaban alejando y comenzaron a dispararles. La mayoría de ellos fueron abatidos por el segundo grupo de tres guardias de hielo, que corría detrás la estela del coche. Llegaron a las puertas del puerto espacial y entraron a toda velocidad al vestíbulo principal. Los sonidos de la batalla se alejaban detrás de ellos.